Hello, it's me, Teacher Sheryl. My discussion today is about basic mathematical operation, the addition. Let us identify the meaning of addition. Ano ba ang ibig sabihin ng addition? It is the process or skills of calculating the total of two or more numbers or amount. So, ano ito? Ito ay ang pagdaragdag ng mga bilang sa isa't isa. Ayan. Katulad nito, 2 plus 4 is equals to 6. Idinagdag ang 2 sa 4. At ang naging sagot niya ay 6. Ayan. Ngayon naman, alamin natin ang parts ng addition. May mga tawag sa mga ito. Una ay ang nasa taas. 2 plus 4. Ang tawag dyan ay addends. A number which is added to another number. So, 2 at ang 4 ay tawag dyan ay addends. At ano naman ngayon ang tawag sa sagot ng addition? Alamin natin. Ayan. Ang tawag sa sagot ng addition ay sum. The total amount resulting from the addition of two or more numbers, amounts, or items. Ayan. Ngayon, alamin natin paano ginagawa ang operation ng addition. Paano natin dinadagdag ang mga bilang at kinukuha ang mga sagot. Ayan, ang unang gagawin ay ipagsama ang addends. Ang 2 at ang 4 ay ipagsasama natin. 1, 2, plus... 1, 2, 3, 4. Alamin natin ngayon kung ano ang sagot ng 2 plus 4. Ayan. Ano kaya ang sum? So, 2 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang sagot ng 2 plus 4 ay 6. Ayan. Try natin ito. So, dalawang daliri. Tagdagan natin ng tatlong daliri. Ilan kaya lahat ng mga daliri na idinagdag sa isa't isa? Bilangin natin. 2 plus 3 equals to 5. Ayan. And now, let's practice. First, 5 plus 3. Alamin natin ang sagot ng 5 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5 plus 1, 2, 3. Ayan. Ipagsama natin ang 5 at ang 3. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tingnan natin kung tama kayo. Ayan. 8. 5 plus 3 is equals to 8. Very good. Tatako tayo sa pangalawa. 4 plus 8. 1, 2, 3, 4. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano naman ang inyong sagot sa 4 plus 8? 
Tingnan natin kung tama kayo. Ayan. 4 plus 8 is equals to 12. Very good. Tama ba kayo, mga bata? Mayon. Ito naman. 2 plus 2. 1. 2. Plus 1. 2. Dalawang mansanas. Dinagdagan pa ng dalawang mansanas. Ilang mansanas ang meron na lahat? Ano ang inyong sagod, mga bata? Tingnan natin kung tama kayo. Ayan! 2 plus 2 is equals to 4. Tama! So, let's try this one. Isusulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno o notebook. For the first one, 6 plus 4. Idadagdag ninyo ang 6 sa 4. Ano ang magiging sagot ninyo? Isulat sa notebook. Next, 7 plus 5. What is your answer? Write it in your notebook. Next, 9 plus 8. Ano ang sagot? Idadagdag ang 9 sa 8. Ano ang magiging sum? Isulat ang sagot sa notebook. Next, 12 plus 3. What is your sum? Ano ang inyong sagot sa 12 plus 3? Isulat ang sagot sa notebook. Next, 8 plus 11. Idadagdag ang 8 sa 11. Ano ang magiging sum? Isulat ang sagot sa notebook. At ang panghuli, 10 plus 6. Ano ang inyong sagot sa 10 plus 6? Isulat ang sagot sa inyong notebook. Ngayon, alamin naman natin kung paano sinasagot ang addition kapag ito ay naka-vertical. Katulad ng nakikita ninyo. 12 plus 24 is 36. Alamin natin. Dito sa kanan ninyo, meron kayong makikitang mga box or rectangular shape. So, ang 12 plus 24 is 36. Ang unang gagawin ay ia-add muna natin ang mga bilang or number na nasa kanan. Ayan. Uunahin natin ang nasa kanan. 2 plus 4 ay 6. Pagkatapos natin i-add ang mga numero o bilang sa kanan, eto naman ang sa kaliwa ang isusunod. 1 plus 2 the answer is 3 so ang 12 plus 24 ay 36 nakuha ba ninyo mga bata? uulitin ko kapag nag a tayo ng pa-vertical Ang una nating gagawin ay i-add ang nasa kanan. Yun ang unang gagawin. Ayan. Pag nakuha nyo ng sagot, saka po kayo pupunta sa mga bilang na nasa kaliwa. Okay. Okay, let's practice this one. Twenty one plus twenty three. Next, twenty four plus fifty three. And last, seventy five plus thirteen. Ngayon, uunahin natin ang una. Twenty one plus twenty three. 
uunahin natin ang nasa kanan. 1 plus 3, ang magiging sagot ay 4. Nakuha na natin ang unang sagot sa kanan. Susunod natin ang nasa kaliwa. 2 plus 2 is 4. Therefore, 21 plus 23 will give you 44. Next, proceed tayo sa pangalawa. 24 plus 53. Again, uunahin natin ang nasa kanan. 4 plus 3 will give you 7. Next, 2 plus 5, the answer is 7. Therefore, 24 plus 53 will give you 77. Next, 75 plus 13. Uunahin natin ang nasa kanan mga bata. 5 plus 3 is equals to 8. Ayan. Isunod naman natin ang mga bilang sa kaliwa. 7 plus 1 will give you 8. So, therefore, 75 plus 13 will give you 88. Very good. Now, let's try. Ito naman ngayon, kayo ang sasagot. 25 plus 33. Uulitin ni teacher. Una nyong gagawin ay ipag at ang nasa kanan. Pag nakuha ang sagot sa kanan, dadako kayo sa mga bilang na nasa kaliwa. Next, 34 plus 55. At ang panghuli, 85 plus 12. Ayan mga bata, isulat ang mga sagot sa inyong kwaderno. Thank you for watching. It's me, Teacher Cheryl.